איך מתפתחת חרדה ככה סתם פתאום באמצע החיים? כמו חרדת נהיגה, אני כל חיים נוהג, אין שום בעיה, ופתאום יום אחד יש לי חרדה מלנהוג, אני לא מסוגל בכלל לעלות על הכביש. איך זה הגיוני? איך זה קורה? מה גורם לזה? ואיך אפשר לטפל בזה? מה אפשר לעשות? אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. אהלן וברוכים השווים לערוץ היוטיוב שלי, אני ברדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לדבר בעצם על חרדה, איך זה הגיוני שחרדה מתפתחת ככה סתם פתאום באמצע החיים. לא היה לכם את זה שהייתם ילדים, באיזשהו גיל פתאום זה התפתח, יכול להיות בגיל ההתבגרות, יכול להיות גם בגיל צעיר, יכול להיות ככה סתם פתאום באמצע החיים הבוגרים שלכם, איך זה הגיוני, איך זה קורה. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין בכלל איך חרדה עובדת. חרדה מגיעה מהאמיגדלה, האמיגדלה זה חלק במוח שהמטרה שלו זה בעצם לשמור עלינו בחיים, זה שנשרוד. ברגע שהאמיגדלה מזהה סכנת חיים, היא נכנסת לפעולה. הדרכים שהיא פועלת זה או דרך אה, לברוח, או להילחם, או לקפוא במקום. כדי ליצור את המצבים האלה, האמיגדלה משחררת כמות מאוד מאוד גדולה של אדרנלין, ואז אנחנו מרגישים אותה בגוף, היא בעצם משתקת אותנו, גורמת לנו להרגיש שאנחנו רוצים לברוח, ללכת, להתרחק, או שאנחנו פשוט קופאים במקום ולא מצליחים לזוז. זה בעצם הפעולה של האמיגדלה. עכשיו, האמיגדלה פועלת ברגע שהיא מזהה סכנה, סכנת חיים. אממה, כשאין סכנת חיים, זה מתפרש כחרדה. אנחנו בעצם מרגישים את התסמינים כחרדה. אנחנו חווים תסמינים שלא נעימים לנו בגוף. איך זה הגיוני שהאמיגדלה נכנסת לפעולה שהיא מגיבה כאילו אני בסכנת חיים, אף על פי שאני לא בסכנת חיים? זו שאלה מאוד טובה וחשובה שאנחנו צריכים להבין בעצם איך זה עובד. אז ככה, האמיגדלה היא לא באמת יודעת מה זה סכנת חיים ומה לא. כשאנחנו נולדים, כשאנחנו ילדים קטנים, נכון? בני שנה, תראו ילדים קטנים. האם אנחנו יודעים שרכב זה מסוכן? לא. אתם רואים ילדים קטנים רצים לכביש כמעט נדרסים, ואימא שלה אומרת להם, לא, עצור, תחכה פה, תיזהר, זה מסוכן. נכון? בעצם אנחנו לומדים מה מסוכן, ממה אנחנו צריכים להיזהר, מה יכול לסכן לנו את החיים. ככה המגדל לומדת את המידע הזה. בעצם אותה תמודה לומד את זה. אנחנו לומדים את זה דרך סיפורים ששמענו, חדשות, דברים שחווינו, דברים שראינו, שמענו שהשכנה של ההוא קרא לה ככה והוא קרא לו זה, ובחדשות היה איזה ילד שקרא לו את זה. אנחנו שומעים את כל המידע הזה, והמידע הזה נכנס לנו לתת המודע. תת המודע שלנו מסיק מסקנות מתוך הדברים שאנחנו שומעים, רואים וחווים, ואז הוא מסווג ואומר, אה, ah, זה קרה כך וכך. כלומר, זה מסוכן, כלומר, אני צריך להיזהר כי זה סכנת חיים. ואז ברגע שאתם תיתקלו בסיטואציה הזו, המגדלה תיכנס לפעולה. חרדת נהיגה היא מאוד נפוצה והרבה פעמים מתפתחת לאנשים באיזשהו שלב בחיים, בגלל זה גם יש על זה הרבה מידע בכללי, ב- באינטרנט. זה מאוד נפוץ בגלל שכל הזמן מפמפמים לנו את העניין הזה לגבי... זהירות בדרכים, לגבי תאונות דרכים, מספר תאונות הדרכים שהיו השנה, מספר אה, 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 האנשים שמתו בתאונות דרכים. כל הדברים האלה נכנסים לנו לתת המודע. תת המודע שלנו בעצם לומד מזה שזה מסוכן. ולכן הוא ייכנס לפעולה בכל... הוא יכניס את האמיגדלה לפעולה בכל פעם שאנחנו נהיה בסיטואציה שדומה לסיטואציות ששמענו, שדומה לסיטואציות שראינו. כי... בסיפור שאנחנו שמענו, בסוף האנשים מתו, אז אני יכול גם למות, אז האמיגדלה שלי חייבת להיכנס לפעולה ולהציל אותי ולהגן עליי. אז אנחנו נתחיל בזה שכל פעם שאנחנו ננהג, אנחנו נדבר לעצמנו חיובי, אנחנו נסתכל על החיובי, אנחנו נגיד לעצמנו שהכל בסדר. בעצם אנחנו ננהל שיחה עם האמיגדלה, להרגיע אותה וללמד אותה שהכל טוב, שאנחנו לא נמצאים בסכנת חיים, אנחנו לא עומדים למות, הכל בסדר איתנו, ואנחנו אפילו נהנים. ככל שאנחנו נתרגל את זה יותר ונצליח לעשות את זה יותר, ככה אנחנו נצליח ללמד את האמיגדלה שלנו. שהכל בסדר. וזה לא יהיה קל, כי האמיגדלה, בכל פעם שאנחנו נעשה את זה, היא תבוא והיא תגיד לנו, סכנה, סכנה, תברכו, היא תנסה לגרום לנו להפסיק לנהוג בכל דרך אפשרית. אם אנחנו נפסיק לנהוג 
ובאמת נלך, אם אנחנו נעצור את הנהיגה בגלל החרדה ונברח, או, או פשוט נפסיק, האמיגדלה היא סוג של ניצחה. היא תבוא ותגיד, אה, ah, באמת, טוב שהצלתי אותך, הנה, הפסקת, זה אומר שבאמת היית בסכנת חיים, הצלתי את החיים שלך. וכך היא תמשיך לפעול שוב ושוב ושוב, והחרדה אפילו תתגבר יותר ברגע שתבואו לנהוג, כי האמיגדלה קיבלה סוג של אישור שזה באמת מסוכן והיא באמת הצילה לכם את החיים. לכן חשוב בכל זאת לנהוג, אבל להירגע. לקחת שליטה, ללמד את האמיגדלה שזה לא מסוכן. עכשיו מגיעה השאלה החשובה, אז בעצם... איך אנחנו פותרים את זה? האמיגדל שלנו למדה שמשהו מסוכן. נגיד, נהיגה, זה מסוכן. אף על פי שזה לא מסוכן, כל החיים נהגנו, הכל היה טוב ויפה, ויום אחד האמיגדל שלי החליטה שנהיגה זה מסוכן. בגלל ששמעתי משהו, ראיתי משהו, הגעתי, המוח, אתה תמונה שלי, הגיעה לאיזושהי תובנה והחליט שהאמיגדל זה דבר, שהנהיגה זה הדבר המסוכן. אז מה עליי לעשות? אנחנו צריכים ללמד את האמיגדל שזה לא מסוכן. עכשיו צריך להבין שהתהליך הזה הוא לא קל לביצוע, כי בכל פעם שאנחנו נבוא לעשות את זה, האמיגדלה תתריע לנו וממש תיקח לנו שליטה. היא תשחרר מלא אדרנלין, תיצור לנו תסמינים מאוד קשים, אנחנו נתחיל לפחד מכל דבר, המוח שלנו, אנחנו לא נוכל לחשוב בהיגיון, אנחנו נרגיש ממש את כל התסמינים של החרדה ממש שולטים בנו. ולכן זה לא קל. אבל אנחנו צריכים ללמד את האמיגדלה שלנו שנהיגה. או כל דבר אחר, זה לא מסוכן, שזה בסדר. עכשיו, אנחנו לא יכולים לבטל משהו אחד בלבד, אנחנו צריכים להחליף את זה. זאת אומרת, כרגע המגדל שלי, המוח שלי, מתעסק בכמה זה מסוכן לנהוג. במקום להתעסק בכמה זה מסוכן לנהוג, אני רוצה שהמוח שלי יתרכז בכמה זה כיף לנהוג. כמה זה נעים, איזה עצמאות זה נותן לי. איזה חופש תנועה זה נותן לי. בעצם, אני רוצה לרכז את המוח שלי בלמה זה כיף לי לנהוג. ברגע שתהיה לי חוויה חיובית מנהיגה, אז יהיה לי הרבה יותר קל לשחרר את הפחד ואת החרדה ולמד את האמיגדלה שנהיגה ו- ובכללי כבישים זה לא רק מסוכן, זה גם כיף. זה אומנם נשמע קל, אבל זה באמת לא כזה פשוט. זה דורש מכם להתמודד ולהתעמת עם החרדה, ממש להרגיש את התחושה של החרדה. ולכן דרושה לכם באמת מוטיבציה ורצון אמיתי, אחרת אתם לא באמת תרצו להרגיש את החרדה. אם אתם תברחו מהחרדה, אתם לא תצליחו באמת לפתור את זה. אז זה באמת לא קל לעשות את זה ולהתמודד עם זה, וזה בסדר לבקש עזרה ולקחת מטפל, מאמן, מישהו שילווה אתכם בתהליך הזה ויעזור לכם, כי זה באמת לא קל להתמודד מול החרדה ולהרגיש אותה, שהיא משתקת אותך, ולהמשיך בכל זאת כדי לפרק את הפחד הזה. אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם, תעשו לייק אם כן, כדי שהוא יוכל להגיע לעוד אנשים ולעזור גם להם. אתם מוזמנים לכתוב לי בתגובות אם יש לכם שאלות נוספות כלשהן, ואני אשמח לענות לכם או להכין על זה סרטון, וכמובן, לחצו להירשם כמנוי אם אתם עדיין לא עוקבים אחריי. וניפגש בסרטון הבא. ביי!